రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ దిస్ ఇస్ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గత కొన్ని రోజులుగా బీజేపీ ప్రభుత్వం అనేక క్లిష్టమైన అంశాలను పరిష్కారం దిశగా తీసుకువెళుతోంది దానిలోనే త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ గురించి కావచ్చు ట్రిపుల్ తలాక్ గురించి కావచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఎంతో సెన్సేషనల్ గా మారిన రామ జన్మభూమికి సంబంధించిన అయోధ్యకు సంబంధించి ఎటువంటి పరిష్కారం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇవ్వబోతోంది వంటి అంశాల గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ చరిత్ర పరిశోధకులు పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞులు డాక్టర్ మల్లంపల్లి మల్లికార్జునరావు గారు నమస్కారం అండి మల్లికార్జునరావు గారు రామ జన్మభూమి అయిన అయోధ్యకు సంబంధించి ఎటువంటి పరిష్కారం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇవ్వబోతుందంటారు మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్న రామ జన్మభూమి విషయము ఏ విధంగా పరిష్కారం అవ్వాలి అనేటువంటి దానికి మాట్లాడుతూ కశ్మీర్ విషయం పరిష్కారం అవుతోంది కదా త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అదేవిధంగా థర్టీ ఫైవ్ ఏ మొదలైనవి తీసివేయటం ద్వారా కశ్మీర్ని భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ప్రభుత్వం డిక్లేర్ చేసి పీఓకే మీద కూడాను స్వ స్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని ప్రభుత్వం తెలియజేసింది అదేవిధంగా ప్రభుత్వమే అయోధ్య విషయంలో కూడా నిర్ణయం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనేటువంటి కొంతమంది యొక్క అభిప్రాయం కానీ నిజానికి అయోధ్య విషయము ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువులు ముస్లింలు ఇతర వర్గాల ప్రజలు అందరూ కూడాను దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఇది కాబట్టి ఇది ఏ విధంగా కోర్టు ద్వారా నిర్ణయం కావాలా లేక పార్లమెంటు ద్వారా నిర్ణయం కావాలా లేక ప్రజల యొక్క అనుమోదంతో నిర్ణయం కావాలా అనేది కనుక ఆలోచిస్తే పార్లమెంటు ద్వారా పొలిటికల్ విషయాలు నిర్ణయం అవుతాయి ఎప్పుడూ కూడాను అంతేగాని ఇది ప్రజలకు సంబంధించిన విషయము మతానికి సంబంధించిన విషయము ధర్మానికి సంబంధించిన విషయము హిందువుల యొక్క మనోభావాలకు సంబంధించిన విషయము ముస్లిముల యొక్క మనోభావాలకు కూడా సంబంధించిన విషయము కాబట్టి ఈ విషయంలో ఏ విధంగా అయితే పార్లమెంటు ద్వారా ట్రిపుల్ తలాక్ అనేటువంటి బిల్లుని పార్లమెంటు మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఆమోదించారు అంతేకాదు ముస్లిం సమాజంలో ఉన్నటువంటి సగ భాగమైనటువంటి ముస్లిం మహిళలు అందరూ దీన్ని ఆమోదించారు అదే విధంగా రామ జన్మభూమికి సంబంధించిన విషయాన్ని తప్పకుండా ఈ దేశంలో ఉన్న ముస్లిములు అందరూ కూడాను ఏక కంఠంతో హిందువులతో కలిసి దాన్ని పాలు పంచుకుంటూ దాని యొక్క నిర్ణయాన్ని రామ జన్మభూమి హిందువులకు అప్పగించేటువంటి రోజు వస్తుంది అంతేకాని ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్ణయం చేస్తే ఆ మరుసటి రోజు నుంచి దేశం మొత్తంలో హిందువులు ముస్లింలు వీళ్ళకి ప్రభుత్వం మీద అణచివేత అనేటువంటి ఇన్ని మాటలు వస్తాయి కాబట్టి అలా ఆ విధంగా కాకుండా ప్రజల యొక్క మనోభావాలతో ప్రజల యొక్క మనస్సుల్ని ముస్లిముల యొక్క మనస్సుల్ని తప్పకుండా మార్చి వారందరి చేత కూడా ఒప్పించి తీసుకురావటంలో ప్రభుత్వం కృషి చేయాలి ఆ విధంగా ప్రభుత్వ కృషి ద్వారా ముస్లిం జనాభా దేశం మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం జనాభా హిందూ జనాభాకి తో కలిసి వారందరూ ఏకీభవించి అయోధ్యలో తామే నిర్ణయ నిర్ నిర్మాణం చేస్తాము అని కొందరు ముస్లిం పెద్దలు అంటున్నారు ఈ విధమైనటువంటి వాతావరణాన్ని దేశంలో తీసుకొచ్చినట్లయితే మత కలహాలు అనేటువంటివి ఉండకుండా సామరస్యపూర్వకంగా ఈ సమస్య పూర్తి అవుతుంది చరిత్రకారుడిగా ఆర్కియాలజిస్టుగా పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తగా చూసినట్లయితే రాముని యొక్క జన్మభూమి అయోధ్య ఇందులో సందేహమే లేదు ఎందుకంటే రామాయణము దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి ఆధార గ్రంథము రామాయణము చరిత్ర రామాయణాన్ని సంస్కృతంలో ఇతిహాసము అంటారు ఇతిహాసము అంటే తెలుగులో మనం చరిత్ర అంటాం కదా దానికి సమానమైనటువంటి పదము ఇతిహాసము చరిత్ర ఒకే పదాలు ఇతిహాసము రామాయణ భారతాలు మనకి ఇతిహాసాలు అంటే మన దేశం యొక్క చరిత్ర మరి ఆ రామాయణ చరిత్రలో శ్రీరామచంద్రుడు పుట్టినటువంటిది అయోధ్య ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కూడాను హిందువులు అందరూ నమ్మేటువంటి విషయము ఆ విధంగా అయోధ్యలో రామ జన్మభూమి దేవాలయం కూడా నిర్మాణమయ్యి ఇవన్నీ ఉన్న సమయంలో చరిత్రకారులుగా మనకి తెలుసు ఈ దేశంలోకి ముస్లిముల దండయాత్రల తర్వాతనే ముస్లిం యొక్క జనాభా ఇక్కడికి వచ్చింది అంతకుముందు ముస్లిములు పదకొండు వందల పదకొండవ శతాబ్దానికి ముందు ఈ దేశంలో ముస్లిం జనాభాయే లేదు 
కాబట్టి అక్కడ మీర్ బాంకి అనే అతను బాబర్ సమయంలో అక్కడికి రావటము అక్కడ దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేయటము దాని మీద కట్టడాన్ని కట్టడము దానిని పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు ఆ భూమి మొత్తాన్ని పరిశీలించి అక్కడ తవ్వకాలు జరిగినప్పుడు వారికి నిర్ద్వంద్వంగా స్పష్టంగా దేవాలయం యొక్క చిహ్నాలన్నీ కనిపించినాయి ఈ విషయం దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసు ముస్లిం సమాజానికి కూడా తెలుసు ఈ విషయం మొత్తం కూడా అయితే వారి యొక్క వాదన ఏమిటంటే అక్కడ మసీదు ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూల్చడము కాకుండా ఆ మసీదుని వాళ్ళకే ఇవ్వాలి అని కానీ అది అయ్యేటువంటి పద్ధతి కాదు సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే అక్కడ అంతకు ముందు నుంచి కూడా రామాలయం ఉందని చరిత్రకారులందరూ ముక్త కంఠంతో చెప్పినటువంటి విషయము చరిత్రకారులే కాకుండా అక్కడ త్రవ్వకాలు జరిపించినటువంటి అన్ని వర్గాలు కూడాను అన్ని బ్యాచెస్లో కూడా అక్కడ తవ్వకాలు జరిగినాయి ఈ విధంగా తవ్వకాలు జరిపిన తరువాత శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడాను నిర్ణయించింది అక్కడ తవ్వకాలలో దేవాలయ శిథిలాలు శిల్పాలు అనేకము వాళ్ళకి దొరికినాయని వాటి అన్నింటినీ కూడా అక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో ఉంచడం జరిగింది ఈ విధంగా అక్కడ దేవాలయం ఉంది కాబట్టి ఆ మొత్తము భూభాగాన్ని కూడాను హిందువులకి ఇవ్వటమే నిజమైనటువంటి సౌహార్దృత్వము ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సమాజము నేర్చుకొని వారు తెలియజ వారు చేయవలసినటువంటి పని ఈ విధంగా సఖ్యతతో దీనిని సాధించడం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మంచిగా మంచి పనిగా మనకి తోస్తుంది ఆ విధంగా ముస్లిం ప్రజాబాహుళ్యంలో హిందువులకి ఈ దేవాలయాన్ని అప్పజెప్పాలి ఇది తమ బాధ్యత అనేటువంటిది ఆ భావన నిర్మాణం చేయడం ప్రభుత్వం యొక్క కర్తవ్యంగా ఉండాలి అంతేగాని ప్రభుత్వము పార్లమెంటు ద్వారా శాసనం చేసి కానీ సుప్రీంకోర్టు తన ఆర్డర్ ద్వారా కానీ ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరగవచ్చు కానీ దానికన్నా కూడా ముస్లిం ప్రజాబాహుళ్యం యొక్క మనస్సుని పరి మార్చి వాళ్ళ ద్వారానే హిందువులకు మొత్తము రామజన్మభూమిని అందచేయడం అనేటువంటిది చాలా ఉదాత్తంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మన దేశంలో హిందూ ముస్లిం జనాభా యొక్క సౌఖ్యత సౌభ్రాతృత్వము వాళ్ళ యొక్క కలిసి ఉండడం అనేటువంటిది రాబోయేటువంటి కాలంలో బాగుంటుంది మీ పరిశోధనలో రామాయణ కాలం నాటి ఆనవాళ్ళు ఎక్కడెక్కడున్నాయండి రామాయణ కాలం నాటి ఆనవాళ్ళు అన్నట్లయితే కేవలం అయోధ్యలోనే కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలలో కూడా రామాయణ కాలం నాటి ఆనవాళ్ళు మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి అయోధ్య కాలం నాటి అయోధ్య మందిరాలు అవన్నీ ఇప్పుడు ఉన్నాయా అంటే నిజానికి అయోధ్య కాలం నాటి మందిరాలు ఈ దేశంలో ఉన్నాయా అన్నట్లయితే భవనాలు మందిరాలు ఇళ్ళు ఇవన్నీ వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అంటాం అంటే జీవిత కాలము కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఆ తర్వాత అవి భూగర్భంలోకి వెళ్తాయి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐతిహ్యము అంటే చరిత్ర మాత్రము నిలిచిపోతూ ఉంటుంది ప్రజలకు తరతరాలుగా తరతరాలుగా ఆ ఇతిహాసం అనేటువంటిది చరిత్ర అనేటువంటిది కొనసాగుతూ వస్తూ ఉంటుంది అయోధ్య రాజధాని నగరము శ్రీరామచంద్రుడికి రామాయణంలో వర్ణించినటువంటి అనేక స్థలాలు ఈనాటికి అవే పేర్లతో కొనసాగుతూ ఉన్నాయి మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి అనేక స్థలాలు ఈనాటికి అవే పేర్లతో కొనసాగుతూ ఉన్నాయి శ్రీరామచంద్రుని కాలంలో కిష్కిందా కాండలో మనకి సుగ్రీవుడు తన యొక్క సైన్యాలని పంపటానికి భూమండలం మొత్తం మీద ఏ ఏ ప్రదేశాలలో ఎలా ఎలా ఉంటాయి ఆ ప్రదేశాలలో సీతమ్మ యొక్క జాడ తెలుసుకునేందుకు భూమి నాలుగు చెరగుల పంపించటం జరిగింది ఆ సమయంలో తాను ఏ ఏ దేశాలలో ఏ ఏ గుర్తులు ఉంటాయి అనేటువంటివి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటికీ ఆ గుర్తులు అదే విధంగా భూమి నాలుగు చెరగుల ఉత్తరము దక్షిణము తూర్పు పడమర కిష్కిందా కాండలో ఏ విధంగా వర్ణించారో అవే గుర్తులు ఉన్నాయి కానీ వాటి పేర్లలో కొద్దిగా మార్పులు ఉన్నాయి కాలాంతరంలో పేర్లు మారిపోతూ ఉంటాయి అలాగే భవనాలు కూలిపోతూ ఉంటాయి అదే స్థలంలో మళ్ళీ కొత్త భవనాలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞులకి భూమి తవ్వకాలలో శ్రీరామచంద్రుని యొక్క కాలం నుంచి కాకుండా గత కొద్ది వేల సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు భూముల యొక్క స్తంభాలు అనేక చిత్రాలతో కూడినటువంటి రాతి స్తంభాలు మొదలైనవన్నీ కూడా దొరికాయి దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆనాటి భవనాలు కూలిపోయి భూమిలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి లేకపోతే కూలగొట్టబడి అవి భూమిలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి 
సహజంగా అయినా కూలవచ్చు లేదా అభివృద్ధి కూలగొట్టబడవచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్నటువంటి అనేక భవనాలు మనకి ఇప్పటికీ భారత రామాయణం యొక్క చరిత్రలని గుర్తు తెస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి నేను ఇంద నేను చెప్పిన ఉదాహరణకి ఈజిప్ట్ దేశంలో ఉన్నటువంటి మీరు ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ఏ దేవాలయానికైనా వెళ్ళినట్లయితే ఆ దేవాలయాల ముందు రాతితో చెక్కబడినటువంటి గొర్రెల వరుసలు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి గొర్రెలని సంస్కృతంలో అజ అంటారు అజ అజపతులు దాన్ని పరిపాలించారు కాబట్టి వాళ్ళ చిహ్నాలైనటువంటి శ్రీరాముడి తాత అయినటువంటి అజ మహారాజు ఆ చిహ్నాలు గొర్రెల యొక్క వరుసలు రాజభవనాలకి దేవాలయాలకి వెళ్ళే దారిలో అటు ఇటు కూడాను గొర్రెల యొక్క వరుసలు రాతితో చెక్కబడినటువంటివి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంటర్నెట్లో నుంచి మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఈజిప్ట్లో ఉన్న దేవాలయాల ముందు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అజపతులు కాబట్టి వారి గుర్తు అజ గొర్రె కాబట్టి ఆ విధంగా ఈజిప్ట్ అంటే ఈజిప్ట్ వరకు కూడాను శ్రీరాముని యొక్క తాతగారు రాజ్యం చేసేవారు అది ఆయన రాజధానిగా ఉండేది ఆ రాజధాని అంటే అయోధ్య రాజధాని ఉంది రెండవ రాజధానిగా ఎక్కడ పరిపాలిస్తే అక్కడ ఆ దేశంలో ఒక రాజధాని ఉండడం అనేటువంటిది ఆ ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడాను రాజు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ రాజధాని ఉండటం అనేటువంటిది ఆ రోజుల్లో యొక్క ఆనవాయితీ కాబట్టి ఆ విధంగా ఇప్పటికీ మీరు ఈజిప్ట్లో ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా చూడవచ్చు అలాగే ఈజిప్ట్లో ఉన్నటువంటి అనేక పిరమిడ్స్ లోపల రామాయణ కాలం నాటి కథ మొత్తం కూడా రాసి ఉంటుంది చిత్రాల రూపంలో ఉంటుంది అనేక చిత్రాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఈజిప్ట్ పిరమిడ్స్ లోపల రామాయణ కాలం నాటి రాముని యొక్క వంశంలో ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క చరిత్రలన్నీ కూడాను క్యూనీ ఫామ్ అనేటువంటి లిపి ద్వారా మనకి ఈజిప్ట్లో ఉన్నటువంటి చిత్రాల ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా రామాయణ కాలం నాటి భవనాలు ఇవన్నీ కూడాను రావణాసురుడు పరిపాలించిన భవనాలు వానర కాలం నాటి కిష్కిందలో ఉన్నటువంటి వివరాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికీ మనకి పరిశీ పరిశోధన చేసినట్లయితే దొరికే అవకాశాలు ఉన్నాయి రామ జన్మభూమికి సంబంధించి చక్కటి వివరాలు అందించారండి ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి